。在电影《侏罗纪公园》中，科学家从一只被困在琥珀中的蚊子体内提取出了恐龙的血液和组织样本，并使用 PCR 技术进行复制和扩增，从而获得了足够的 DNA 来可弄出真正的恐龙。哎，听起来好像是特别的科学，对不对？所以事实上，这有可能会发生吗？哈，几乎不可能啊！至少对于现在的我们来说。因为 DNA 分子会随着时间的流逝逐渐分解，在氧化、紫外线、酸性和碱性环境的影响之下呢，它的完整性很快就不复存在了。哪怕是像电影中被困在了一个如琥珀一般接近完美的状态之下 ，DNA 分子的保存时间也很难超过百万年这么一个数量级。所以，七千五百万年前的迅猛龙啊，其 DNA 片段，咱们就算是能够找到一些渣渣，还都是装了大。运的，再想要去复制甚至是克隆它出来，除了好莱坞，没谁能够做到了。当然，这个克隆的蒙版霸王龙不算啊，正版授权、纯铜制作、古法工艺，必须是铜师傅才能将它打造的这么惟妙惟肖。每一只呢，限量三千个，卖一个少一个，简直跟消失的 DNA 一样珍贵啊！哎，不过它的颜色却是历久弥新，不会褪色的，因为铜彩烧色工艺是相当的靠谱嘛。也许等到我们最终掌握了某种技术，将恐龙 DNA 这本无字天书读取出来的那一天，它还是这么的光彩夺目呢。